。这个尼古塔居然还隐藏着第三层，不过看这样子没什么特别的呀，为何要封印隐藏起来呢？西西，主人，是你吗？谁？谁在说话？主人，你不认识我了吗？你是一个灵魂。主人真坏，怎么拿我跟灵魂比呢？我可是修炼无数年的塔灵啊。塔灵，那是什么？咦，你不是主人，但你为何有主人的气息呢？真是奇怪，你是怎么进入尼古塔第三层的呀？能告诉我吗？就就是这么进来的。你干什么？快说，你到底是谁？你是不是创世尊的走狗？我不是创世尊的走狗，相反，我跟创世尊还有着血海深仇。我的目标就是杀掉创世尊，为我爸爸报仇。杀掉创世尊？难道说你是主人的孩子？主人的孩子？你口中的主人到底是谁？怎么到处都是他的传说？主人可是伟大的存在，他是第一个拥有意识的灵体，他主宰着天道。主人创造了我，创造了远古神族，创造了一切。为了纪念他的伟大，远古族称呼主人为古神，也有人称呼他为创世尊。可主人从来不在乎这些虚名。那现在的创世尊为何会取代他的位置？主人有天说生活乏味，之后突然失踪，具体什么原因无人得知。时间久了。那些远古族当中，有人产生叛变的想法，他想要取代主人成为王，他解决掉拥护主人的追随者，自封自己是创世尊。那你为何就认定我是主人的孩子？因为二十五年前，主人联系到我，说他有了家庭。又是二十五年前，这二十五年前到底发生了什么？后来呢？主人让我在世俗界找个地方定下来，等哪天他来找我，结果等着等着我就睡着了。直到你刚刚将我唤醒，如果没什么意外的话，我还真是你口中主人的孩子。那你能告诉我主人现在在哪吗？二十五年前，创始尊的人要杀我们一家，爸爸为了保护我们，将自身能量封印在我和姐姐的体内，还在我体内设下六道禁制，并且将世俗界彻底封印。如今他已经昏迷，我必须解开所有禁制，才能将他唤醒。看来你能来到这里，应该也是主人的安排。既然是主人的安排，我一定服从。小主人，以后我就跟着你了。将空间法则打进我的身体吧，这样你就可以彻底控制尼古塔。空间法则打进你的身体，你是控制尼古塔的关键。对呀，那这尼古塔除了时间加速，还可以干嘛？尼古塔的功能可多了，除了时间加速，还可以炼气、炼丹、禁锢、时空穿梭，还有无数功法等等。你只要想去一个地方，就能通过我穿越过去。这么厉害，那能去无上界吗？当然可以，不过小主人，你真的要去吗？不到仙君境界去无上界的话，会被重力压扁的。哈、啊，我就是开个玩笑。对了，你叫什么名字？主人从来没有帮我取名字，他找我的时候都是直接让我干事。那我就叫你灵儿吧。灵儿，好听，我就叫灵儿。谢谢小主人。你也不要总喊我小主人，听着怪被鸟的。这样吧，你就叫我哥哥或者十三哥。太好了，我有哥哥了。灵儿，我如果去其他地方，该怎么带着你？哥哥出了尼古塔，只要对着尼古塔使用空间法则，尼古塔就会融入你的身体。需要用的时候，用同样的办法就行了。太好了，那我就先出去了。我有个兄弟还在第一层昏迷呢。昏迷？没有啊，他一直都醒着呢。什么？一直都醒着？对啊，我还奇怪呢。主人，你为什么要将第一次层时间加速，然后丢个人进来？这个混小子，行了，我知道了。这臭小子装的还挺像。哎，张伟啊，我的好兄弟，都是十三哥不好，你放心，我一定会想办法治好你。我已经决定了，等会就回小世界搜集治疗你的办法。本来还准备了好多烤羊腿，等你醒来吃的。可惜啊，算了，当哥哥的就只能替你吃了。哎，光有烤羊腿，没有酒也吃不下呀，去弄点酒去。灵儿，将我传送到尼古塔第二层。烤羊腿啊，我可是想好久了呢。这两天装昏迷可给我饿坏了。十三哥，可别怪我啊，我是真不知道该怎么跟你解释。混蛋，我真不是个东西，吃羊腿的时候怎么还三心二意的呢？好吃吗？很、嗯、嫩，好吃。需要酒吗？来点酒就更好了。嗯。十十三哥，你跟我狡辩，呸，听我解释。好呀，我听着呢。不过在这之前，我们先好好交流交流。照你这么说，
你是为了我好才会女的，之所以不告诉我真相，是为了大局着想。对对对，就是这个意思。我如果现在说了，不光你有危险，跟这件事情有关系的人都会有危险。等你突破大成期，度过天劫，达到仙君境界的时候，你就会想起一切的。行吧，你不说我也不逼你，但你为何要装昏迷呢？<笑>我这不是怕你怪我吗？十三哥，我可以吃羊腿了吗？吃吧吃吧，本来就是为你准备的。<笑>还是十三哥对我最好了。我吃羊腿其实也是为了恢复实力，也是为了更好的对付幽魂。所以说，我这是为了消除幽魂而吃。你还能为自己的贪吃再找个牵强的理由吗？对了，你现在是什么修为？解开封印后勉强算行军期吧。不过这次之后，估计又会跌一个层次。现在顶多是大成后期。那你为何会变成张家人，还让他们认可你的？简单啊。当时张家有羊腿吃啊，所以我就修改他们的记忆，成为张家的孙子。不过这几年确实挺孙子的。十三，你买这么多羊腿干嘛？你醒了。嗨，老头，跟金家主过得挺好的。滚，这是我师傅。你在他面前装什么装？师傅，你找我有什么事情吗？你师祖来了，有要事找你。师祖，你怎么来了？十三，程天宗突然召开门派比斗，还点名要求你参加。师祖，你这么着急打通逆行通道过来，是出什么事情啊？十三，幽魂开始发动总攻了。什么？怎么回事？一个月前，幽魂组织突然像是接到某种命令，开始疯狂入侵各大门派，加上上三阶门派之间本就相互警惕，都有哥扫门前雪的样子。事情突然，很多门派家族都没反应过来，就被灭门。本来我们古剑院还可以阻止，可随着时间的推移，加入的幽魂越来越多，事情爆发的越来越大，现在已经超出了我们古剑院可控制的范围了。这么严重？后来是哪个门派出面平息了？你怎么会知道平息了？如果不平息的话，师祖你没时间打通通道来找我。没错，程天宗这个时候站出来，平息了此事。程天宗，他的背后不是幽魂组织吗？这都只是猜测，没有确切的证据，也只有少数几个门派知晓。程天宗在这时候提出要进行门派大比，来选出一个代表对抗幽魂组织。师祖，对抗幽魂组织不都是古剑院一马当先的吗？他这个时候提出来，显然有其他意义啊。没错，我们猜测他们是想利用参加大比的事情来铲除对抗幽魂组织的门派。对了，程天宗的宗主还点名要求你参加。十三，这点我就没想通，你是跟贺成天有什么过节吗？没错，前段时间我杀了他弟子和他儿子，难怪他这是想要在这次门派比斗中顺手将你一并解决了。十三，我觉得你没必要趟这趟浑水。不，既然对方都将舞台搭建好了，我不去的话，对方还怎么演戏？这次肯定要去的。那不行，你代表古剑院出战吧，或者虚无派也可以。不，师祖，我这次打算自己组建团队参加。自己组建团队，你身边有这么多高手吗？师祖，让我保持点神秘，等到大比那天定会知晓。行吧，十三，大比在一个月后，你要抓紧时间，我不能在这里逗留太久。上三阶那帮幽魂，我还是不放心，我要时刻盯着。十三，参加名额算我一个。十三哥，还有我，肯定是要你们参加的。不过嘛，修为还是低了点，你们等等，我先去想想办法。灵儿，有没有可以让人提升修为的丹药？最好是快速提升的那种。有呀，哥哥为何会要这种丹药？真有啊，哪呢？有多少？那这个瓶子里有几百颗吧，都是我平时没事炼制完的。这叫什么丹药？领悟丹，吃下这种的丹药可以进入一次领悟状态。不过这种的丹药吃了会有副作用。副作用不会死人吧？哼，哥哥你太坏了，居然敢小看我！我炼制的丹药连老主人都夸赞呢，怎么会死人？只不过吃下丹药的人以后必须靠领悟丹来突破修为，而且以后最高成就只能到圣王了，永远无法突破圣尊境界。圣王，够了够了，太好了，灵儿，我谢谢你，丹药都给我吧。情况我已经说明了，我不强求你们。服用这个丹药之后，利弊条件我也说清楚了，你们考虑的怎么样？十三哥。说这些干嘛？不就是不能成为圣尊吗？不行就不行呗。再说，要不是你，我们哪里能修炼？还有如今的成就。十三说这些就见外了。你是认为如果没有你的丹药，我就可以成为所谓的圣尊？你可太看得起我了。我估计等我成为黄土的时候，我不一定能突破续丹。十三
，让你师傅也体验一下高手的感觉吧，也让我装一装。怎么，你是打算装给哪个小姑娘看？不妥。媳妇说哪里的话，我怎么敢？十三，我们几个只要跟着你，其他的无所谓。哎呀，我一下子创造了这么多高手，会不会被雷劈呀、啊？放心吧，十三哥，你就是不创造这么多高手，一样会被雷劈的。滚。好，欧阳聪、司马锦、龙天大人，我给你们留下足够的丹药，你们要尽快提升修为，争取短时间内提升到元婴巅峰。相信世俗界再无任何人是你们的对手。这里是我们的大本营，你们要守护好这里。如果哪个家族再不开眼，直接灭了就是。明白。至于师傅你们，进入尼古塔修炼吧，我会让时间加速。一个月后，我们要在门派大比上一鸣惊人，那时候也是我们正式跟幽魂宣战的时候。好了，就这样吧。所有人做好准备，司马景留一下。十三哥，你找我有什么事情？你跟我妹妹。十三哥，对，对不起，这件事情是我不对。我，你紧张什么？我就是问问情况。你是真心打算跟我妹妹在一起？是的，十三哥，我是真心喜欢汤汤的。我现在已经离不开他了。如果我不同意呢？没关系，那我就努力，总有一天一定会让你同意的。呵呵，行，汤汤没看错人，你要记住，从现在开始。我们面对的敌人非比寻常。你如果真的想要保护糖糖，你就要让自己强大起来，这样我才能安心的将糖糖交给你，否则一切都得空谈。十三哥，你放心，如果哪天真要遇到危险，我也是死在糖糖前面的那个。好，我相信你。对了，我父亲。十三哥放心，二十四小时安排人员守护着。好，去准备吧。十三哥，你花这么大心思，难道是想……没错，我现在已经是大成后期。这次的上三界之行，我有预感会突破到仙君境界。等我们进入无上界之后，小世界幽魂的虚幻肢体没人能对付。这次我要彻底清除小世界的所有幽魂。终于要开始了吗？好，十三哥，这一次的门派的大比，我们要让幽魂彻底消失在小世界。十三，这你现在已经能彻底控制你古塔了吗？没错，师傅，以后你老人家想去哪，直接跟我说一声。我直接就能送你过去。十三，咱们现在要做什么？现在离大比差不多还有十天，我们要利用这十天提前做好准备。张伟，十三哥，你回张家问问你爷爷，之前让他帮忙培养的暗卫怎么样了？实力不高没关系，但一定要忠心。是，十三哥。缥缈。十三，你回点苍派找一下苍兰夫人，打听一下门派大比规则和参加大比宗门的信息。另外，将这枚突破丹给他，看能不能帮他延续一些日子。十三。谢谢你，都是我的人了，跟我还这么客气干嘛？嘿嘿，师傅，师母，十三需要我们做什么？我会在金家闭关炼制一些丹药和武器，为大比做好充分准备。我需要你们去一趟古剑院，找一下师祖，询问大比规则的同时，多了解一些幽魂的信息。这次的大比，幽魂一定会混在某些门派中，我要做到知己知彼。没问题，十三，这件事情就交给我们夫妻了。好了，三天后在金家集合。十三，那我们呢？需要我们帮什么忙吗？当然需要你们帮忙了。上三界的人不知道你们存在，我担心门派大比会有团战出现，我要在关键时刻让你们作为一张王牌出现。我要在大比之前将你们将修为全部提高到大成绩。十三，可你不是说顿悟丹不能接连吃的吗？是不能接着吃，你们是不是忘记了？我可是有逍遥功法的呀！我现在的逍遥功法已经练到最高境界，接下来好好体验一番吧。十三。你刚刚跟他们说要炼制丹药和武器，难道是借口吗？你你主要的目的其实是这个。嘿嘿，炼制丹药跟武器不需要我亲自动手，有个小丫头帮忙呢。阿切，谁在说我？估计又是哥哥那个大坏蛋，一下子给我安排了这么多事情。十三，你是越来越坏了。我们还以为你有了缥缈姐姐那么美的女人，就开始嫌弃我们了呢。怎么会？你们每一个我都爱的不行呢。切，越来越油嘴滑舌了。好了，时间紧迫，提升修为要紧。我看看，不错不错，跟着十三先生出去锻炼锻炼，果然稳重了许多。妹妹，那当然。对了，爷爷，十三哥之前交代你的事情办好了吗？当然，十三先生一交代我，我立马就成立了暗卫队。现在暗卫队一共有二十个死士，绝对中心，就是修为有点偏低，最高的才去丹巅峰。修为低没关系。十三哥有办法帮他们提升，十三先生可以帮他们提升修为。张伟，你现在什么修为？大成器。啊、哈哈哈，太好了，我张家终于出人头地了。
，烧鸟，事情都办好了吗？是的，师傅。怎么样？你跟十三之间有进展吗？师师傅，十三先生已经彻底掌握空间法则了。好，缥缈，别怪师傅。为了宗门，咱们只能这么做。师傅，我没有怪您。跟十三接触的这段时间，我发现我已经慢慢的习惯上他了。好好，没想到咱们圣女也开始动凡心了。呵呵，就是可惜了你的修为。师傅，其实我帮助十三掌握法则之力后，我的修为不降反升了。什么？缥缈，你现在什么修为？大成中期。真的？太好了，看来师傅顶着被门派唾骂的决定。是对的，你以后要全心全意的跟在十三身边。知道了，师傅。对了，师傅，这是十三让我给您的，说对您有帮助。有心了。什么？你说我师傅还没回来？你师傅？你是谁？我叫一成。你是一成，院主的唯一弟子。正是。你刚刚说，师傅一个月前从逆行通道去世俗界之后，就再也没回来过了。是的。院主说是要去世俗界传达重要消息，说要自己亲自去一趟，到现在还没回来呢。一成，这都过去一个月了，师傅他会不会？不会的，师傅可是大成中期的高手，在上三界可是数一数二的高手，谁敢轻易对付他？你别忘了，师傅可是对抗幽魂的领头人，会不会是幽魂出的手？坏了，走，赶紧回去告诉十三这个消息，看看接下来怎么办。好俊俏的小娘子。混蛋，放开你的手！你干什么？性子泼辣，我喜欢。你再这样，别怪我不客气了。哼，月夜，咱们走。少爷，要不要我现在去做了那个人？不，现在是特殊时期，我姑姑交代了，不能跟任何门派产生冲突。不过那个少妇确实是极品啊，以前怎么没见过呢？这样，你等会看他们的落脚点在哪，晚上找个机会把那个小娘子带回来。我白痴看上的人还没有跑掉的，明白。十三，不好了！你师祖他一个月前离开后，到现在都没回门派呢。我们担心他。什么？难道是幽魂的人出手了？师傅，你别急，我来。哼，等会。十三，你这是？你们刚刚回来，有没有跟什么人起冲突？嗯，没有啊。我们知道你师祖一直没有回来后，就赶紧往回赶，跟你说这件事情。难道是刚刚我们遇到的那个？是谁？就是有个混蛋对你师母动手动脚，要不是担心你师祖，我当时就想教训那小子一下。怎么了嘛，十三？你们被人跟踪了？那人应该是有独特的隐匿功法。什么？什么人要跟踪我们？将对方抓起来就知道了。张伟，交给你了，没问题。一只羊腿，滚！哎，十三哥，你不爱我了？都是你这个混蛋！我是上三界白家的人，你们最好现在放了我。并且让我把这个女人带走，否则过了今晚我没有回去，我们少主一定会带人灭了你们这个小家族。白家，没听过什么狗屁白家，我不管你是什么白家黑家，敢对我师母有想法，那你们白家也就没必要存在了。张伟，让安慰小队的人将他的头割下来，替我送到那个什么白家。明白。嗯。少爷，出事了！出什么事了？白奴呢？不是让他去抓人的吗？白奴死了。早上起来吓人，发现白奴的头被挂在大门外。混蛋，什么人敢动我白家的人？他不要命了吗？知道是谁杀害的吗？不知道，不过应该跟昨天晚上要抓的人有关。那两个人的背景不是已经调查清楚了吗？对方只不过是下三界的一个小小的家族。白奴可是元婴后期的高手，难道下三界现在元婴高手很多吗？少爷，这件事情需要通知家主吗？这种小事哪需要通知父亲？你喊上几个人，我们一起去。对了。程千宗前段时间不是在姑姑的安排下，正式加入幽魂组织了吗？还被要求举办了什么门派大比？既然这样，让他们出点力，通知他们一起过去。是，少爷。宗主，白家少爷派人送来消息，要求我们去下三界的金家。知道要做什么吗？没有说明，只说是白冉要求办的事情。白冉，快通知下去，调集宗门高手，跟我一起，随同白少爷去下三界走一趟。正好，我也有点账要找金家算一算了。什么人敢闯金家？放肆！你们金家胆子不小啊，居然敢跟上三界的白家作对！我不知道什么白家黑家，我只知道这里是金家，赶紧离开，不然别怪我们不客气。哼，白忠，给我杀了他！你就是白家的那个什么白痴少爷？
，就是你调戏我师母的。没错，你说调戏的那个是你的师母。哎呀，没想到你的师母如此年轻啊，那身材，那皮肤，你找死！来得好，杀我白家家奴，你罪该万死。白中，杀了他。哼、嗯，哼，这就是白家的作风，人多欺负人少。没错，我们人多，我就是要欺负你，你能拿我怎么样？别人多是吗？都出来吧。什么？清一色的元婴后期，什么时候下三界有这么多元婴后期了？都是从哪里冒出来的？来吧，一起读书。十三，你不能动手。白家可是这次的门派大笔组织者，你伤了他，门派大笔还怎么进行？还怎么选出代表跟幽魂对抗？你难道要跟所有门派为敌吗？又或者说，你就是幽魂的人？老鬼，你要插手了？不是你们成天宗组织的大笔吗？我们只不过是执行，真正组织的是白家，所以识相的赶紧低头认错。今天的事情可以当做什么都没发生，不然你知道后果的。丁，触发支线任务，选择一，按照贺成天说的做，低头道歉，当做什么都没发生，奖励门派大笔第一名。选择二，直接灭杀白家众人，奖励古尘线索。果然，师祖的失踪跟这帮人有关系。支持成天宗的是这个白家，那这个白家的背后一定是幽魂组织了。系统，我选一，好，认错，你怕不是脑子糊涂了吧？门派大笔如何进行跟我有什么关系？就算不举行，我照样杀幽魂的人，敢占我师母的便宜，那就做好死的准备。我要让你们后悔今天的所作所为。暗卫听着，先杀成天宗，一个不留。既然你找死，那咱们就新仇旧账一起算。你认为你能杀了我？哼。狂妄！你之前不过元婴中期，就算你在天才，现在最多元婴后期。要知道，我这几个月可是疯狂修炼，再加上白家提供的丹药，现在可是元婴巅峰。今天你必死！<笑>你笑什么？没事，你继续。我就是觉得可笑而已。嗯、不，不可能！你不是元婴巅峰，你到底什么修为？我有说过我是元婴巅峰吗？一直都是你在说，好不好？准备好了吗？该我出手了。不，不要！我为什么要招惹他？为什么当初想要招揽他？为什么要闭关突破？当时直接出手将他击杀，也不会出现现在的情况。这才过去多久，他竟然已经强大到如此地步了？不，老天，我后悔了。成天宗的人可真是废物，居然连一个下三界的人都对付不了。真他妈丢脸！灰姑姑正气中呢。少爷，此人不简单，咱们快撤！怕什么？大不了你到时候显出真身。可是夫人那边没什么可是的，姑姑那里我去解释。你很厉害，不过你以为杀了一个成天宗主，就认为自己无敌了？得罪我们白家，后果可是很严重的。不过我可以给你们一个机会，将那个女人赶紧送到白家，我就当这件事情没发生过，还可以将门派大笔的举办权给你，怎么样？呸！谁稀罕？好，好的很，你们给我等着，希望不要后悔。白中，咱们走。站住！我说过要让你们走吗？怎么，你还敢杀我不成？杀了你又如何？嗯。幽魂，原来你们白家居然是幽魂的走狗，那就更不能留你们了。法相界限，幽魂定。你，你居然会幽魂的功法？难道你也是幽魂的人？误会误会，我姑姑是白染，是你们首领的夫人啊，都是自己人，别动手。原来如此，不过你搞错了，我可不是幽魂的人，不可能，你会幽魂的功法。我姑姑说那个虚幻肢体只有幽魂会，你如果不是幽魂，你为何会这个功法？你到底是谁？杀你们幽魂的人，金子，杀他！丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励古尘线索，白家。白家，师祖的失踪果然跟幽魂有关，这个白家就是幽魂明面上的代言人。不知道幽魂总部会不会就是白家？师傅，知道师祖的消息了。张伟，安排下去，所有人做好准备进入尼姑塔，咱们一起杀过去，先灭白家，再杀幽魂，是时候做个了结了。家主，不好了，少爷和白中他们的命劫。碎了。什么？知道怎么回事吗？少爷看中下三界的一个女子，上门挑衅，被对方杀了。白中呢？白中不是姐姐安排保护白赤的吗？怎么也会被杀了？找人去后山通知我姐姐和姐夫，已经通知白染夫人了。小弟，这么着急喊我过来，出了什么事情了吗？姐姐，你可要为小赤做主啊！小赤被人杀了。什么？是谁？谁敢杀我侄儿？知道是什么原因吗
，小智看中下三界家族的女子，只是上门询问对方信息，就被对方直接杀了。混蛋，居然敢杀我白家人，真是活腻歪了！来人，夫人，召集第一小队，给我上门，将那个女子带来。至于男的，全部杀了。既然小赤喜欢那个女子，那他就为小赤陪葬吧。是，夫人，慢着，参见首领。姐夫，你终于来了。姐夫，我就小赤这么一个儿子啊！他白天还在说姑父对他最好了，可现在他却……夫君，我要为小赤报仇，我要让下三界的那个贱人为小赤陪葬。夫人，你糊涂，你这是被仇恨冲昏头脑，知道吗？现在可不是冲动的时候，难道你忘记大人交代的事情了吗？可小赤他……放心，他们跑不了。过两天等宗门大比结束，那时候。这个小世界就都是我们说了算了。你安排人去通知程天宗，让他务必保证大比顺利进行。家主，外面来了一个人，自称是程天宗。程天宗的人让他进来。白家主，我们宗主死了。什么？怎么回事？哎，宗主接到白夫人的命令，带着几名随从一起去了下三界的金家，将金家的家主抓回来，结果却被对方杀了。我的命令，这是怎么回事啊？白忠呢？姐姐，白忠也死了。什么？混蛋！这么重要的信息，居然这个时候才讲。白忠可是我们的人，能将虚幻之体的白忠杀掉，说明对方不是简单的人物，一定是你那好儿子又看上了什么女子，结果踢到铁板，惹怒了对方。夫君，惹怒就惹怒了吧，大不了派人将他们灭了就是。还是白忠都死了，那就说明白家已经暴露了，对方一定会猜到幽魂组织就在白家，这下还怎么安排大礼，还怎么完成大人的任务？完成不了任务，咱们一个都活不了。不，不至于吧。哼，来人，首领有什么吩咐？通知下去，将在外活动的幽魂全部找回。白皮，你以白家的名义通知其他家族，就说大比提前了，此事不能再耽搁了。另外，下三界的金家已经不能存在了，找些高手过去处理吧。这次幽魂的人不能出面。是，姐夫，家主，不好了，外面来了无数门派和家族的人。什么？难道事情暴露了吗？看样子不像。他们说接到通知，来白家有要事商量。姐夫，这冷静点，先看看对方到底要干什么。是，哈哈，各位来找白某人，所谓何事？白家主不是说有要事相商的吗？啊，什么要事？没有吗？你们有接到通知吗？我们都是接到通知的呀。这是谁通知你们的？是我让人通知的。你是谁？你们又是哪个家族的？我。自我介绍一下，我叫十三，来自下三界的金家。金家，混蛋，就是你们杀了我儿子。原来那个叫白痴的是你的儿子呀？不过白家主，你搞错了，杀你儿子的是幽魂，我们只不过杀了那个幽魂。哦，对了，我有些疑问，需要问下白家主，为何那个幽魂总喊白少爷为少主呢？什么？哼，休要胡言！你说你杀的那个是幽魂，有谁来证明你说的是真的？依我看，你才是幽魂吧？大家不要被这小子迷惑了，他一定是幽魂的人。来人，将这个幽魂的人拿下！何人敢对我们院主动手？是古剑院的人，他们刚刚说什么？这小子是他们的院主，我没听错吧？古臣呢？古一长老，你这话是何意？白皮，你设计抓我老院主，如今还要对我们新院主动手，你是何用意？赶紧将我们老院主放了，不然别怪我们古剑院不客气。古一，我敬重你是前辈，可你要是再敢胡言乱语，别怪我白家不客气。不客气，好啊。来啊！我看是你们白家厉害，还是我们古剑院厉害？这咋回事？古一前辈都喊这小子院主了，这什么情况？家主，门外有位自称是古剑院的长老，要求见十三先生。古剑院的长老，请他进来。古剑院古一见过金家主，不知古一长老今天到此是有什么事情吗？老朽今日前来，是要告诉各位古臣院主的吩咐，师傅的吩咐。十三，古臣院主出发世俗界之前，留下话，说自己如果有什么意外，就将古剑院的院主之位传授于你。什么？传授给我？万万不可！我可没资格当古剑院院主。十三，这是古臣院主的命令。古臣院主说，只有你才能带领我们彻底杀掉幽魂，还请十三接受院主之名。古一前辈，这十三，既然你师祖如此相信你，你就答应吧。再说，你接受古剑院院主之位，处理很多事情也会方便得多。既然这样，那我就先当个代理院主吧。等我们救出师祖，再将院主之位还给他。古一见过院主，院主刚刚的意思，你知道老院主的下落。白家主，我还要感谢贵公子上门挑衅，不然我可不知道你们白家居然藏得如此之深。
，没想到你们居然做了幽魂的走狗，识相的赶紧将我失祖放了。混蛋，白家居然当了叛徒！各位道友，今日我们一定踏平白家，为之前死去的同门报仇。哈哈，你说我们是幽魂就是幽魂了吗？也不看看这里是谁的地方。这里岂容你信口雌黄？就凭借你们一面之词，就断定我们是幽魂了？人证物证的，拿出来啊！说的有道理啊，念门主，你觉得呢？静观其变吧，现在不好说了。怎么样，连他们都怀疑你，你还有什么好说的？现在有谁会支持你？我看你们古剑院才是跟幽魂勾结的叛徒，这么多年了，只看到你们跟幽魂对抗，却拿幽魂毫无办法。混账，你休要血口喷人！哼，是不是血口喷人？看看现场的反应就知道了。我看现在还有谁支持你们？我们点苍派相信十三先生所言属实。我们七龙派相信十三先生所言属实。我们公家相信十三先生所言属实。神什么？上三界三大门派八大家族都来了，他们都力挺这个十三。我们合欢派相信十三先生所言属实。我去，你个墙头草！我们霸天宗也相信十三先生所言属实。还有什么话可说的？识相的，赶紧交出古尘，不然白家也就没必要存在了。哈哈，本来还打算再沉寂一段时间的，既然如此，我们也没必要再隐藏了。没错，我们白家就是幽魂，你们能拿我们怎么样？混蛋，道友们，让我们一起踏平白家，为死去的同门报仇。踏平白家，好啊，那我倒要看看你们如何踏平白家，连古尘都做不到的事情，你们有什么自信认为自己可以？混蛋！赶紧放了我们老院主！想要我们放了古尘，也不是不可以。我们有个条件，什么条件？门派大比继续集结。继续门派大比，门派大比的目的就是选出领头羊，日后对付幽魂。如今幽魂组织已经暴露，为何他们还要举行门派大比呢？目的到底是什么？你们有病吧，姐夫？这是什么意思？这门派大比继续举行还有什么必要？哼，要不是大人吩咐，要找什么人？不然吃饱撑的还要举办什么大比？都是白皮那个混蛋儿子，整天就知道想女人，现在搞的事情这么被动，怎么样？考虑好了没有？好，我们同意了。你想怎么个比法？两边选出九个人对决，只要你们赢了，我就答应放了古尘。当然，生死难料，你们安排人上场的话，可要考虑清楚，不然死了可别怪别人。好，生死有命，富贵在天。好，一天后，白家决斗场，门派大比正式开始。十三，明日之战，点苍派任由你的调遣。院主，明日老朽请求出战。其他门派呢？其他门派知道对方是幽魂，已经开始退缩了，纷纷责怪院主太年轻，做事冲动。这次的大比，他们只作为旁观者。混蛋，难怪这么多年，师傅对抗幽魂这么困难，有这么多墙头草存在，如何能解决幽魂呢？不参加也好。其他门派我也不熟悉，如果他们当中有幽魂潜伏的话，势必会浪费比斗名额。这毕竟是关师祖的安危，现在来分配一下上场的名额吧。想必幽魂那边派出的人一定都会虚幻之体，这就有点开挂了。想要对付虚幻之体，就要高出两个层次以上才有胜算。所以咱们这边要出战的，最低都要是元婴巅峰，这样才能有保障。咱们这边有这么多元婴巅峰以上的吗？师母、张伟、嘉诚、千羽他们几个，现在只有八个人，还差一个。哎。如果老院主在的话，人数就够了。院主，要不我上吧。我虽只有元婴后期，不过跟幽魂对抗了这么久，对付他们的经验还是有的。古一长老，你有其他的安排？其他安排，我们都去白家参加比斗，不保证幽魂会背后偷袭。毕竟我们不知道幽魂到底有多少人，所以古一长老，防止幽魂偷袭，在比斗期间你要留守门派。缥缈，你同样的通知苍兰夫人，让她保持警惕。另外，也通知其他家族和门派，防止幽魂搞偷袭。是院主十三， 13, 那咱们还缺一个人，怎么办？院主，门外来了一个神秘人，说要见你。神秘人要见我，让他进来。这位兄弟，找我是有什么事情吗？明天的比斗，我要加入你们。加入我们，你很厉害，可以这么说。<笑>你这么厉害，为何还要加入我们？自己找几个人参加不就行了？其他人我看不上，只有十三，我勉强能看上眼、嗯。你要加入我们，总该有个理由吧？还有。我们有理由怀疑你是幽魂那边派来的，没什么理由，我只不过受人之托。你如果不同意的话，我现在就可以走，但你别后悔就可行。后悔？我十三还没后悔过。既然如此，那我就走了。你们要加油啊！毕竟这次的大比可是因为紫白圣尊才造成的。还有，这次幽魂队伍里会有空前强大的存在。
。空前的强大，难道比之前世俗界的那个还要强大？你说的紫白圣尊是谁？告辞。等等，想清楚了。十三哥，让他参加吧，反正我们现在缺一个人，让他充个数吧。幽魂还不至于愚蠢到现在派人过来。行吧，既然你愿意送死，那就算你一个吧。哈哈，蒙面人拜见十三先生。好了，都去休息吧，明天开始就要恶战了。十三哥，那个蒙面人你相信吗？不能完全相信，不过我好奇的是他口中说的受人之托，这个人到底是谁？还有，他说的这场大比是因为紫白圣尊而起，这个紫白圣尊总给我熟悉的感觉。另外，一个连我都看不清修为的人，他说幽魂队伍里这次会有空前强大的存在，那么会强大到什么地步？十三哥，你的意思？我觉得将他留在身边反而安全一点。他既然敢光明正大的出现，至少目前来说是安全的。我也会让师傅时刻盯着他的一举一动。行了，早点休息吧，明天开始就要恶战了。你到底是谁的人？北冥派来的吗？紫白圣尊，好久不见。见过紫白圣尊，你还是老样子，一点都没变。这次是谁派你来的？北冥大姐吗？是的，只愿圣尊察觉创世尊那帮走狗，安排了天行下来了。什么？居然安排了那个老鬼？难道这次大比是另有所图？对了，你刚刚为何说这次大比的起因是我？紫白圣尊之前对抗幽魂，使用了逆行功法，被创世尊的那帮人察觉到了。他们怀疑主人还活着，因此想要利用这次大比确认他们的想法。所以这次大比其目的就是为了知道主人到底有没有在那场大战中死去。原来如此。对了，这是纸鸢圣尊让我给您带的东西。规则很简单，哪边先倒下就输了。当然，觉得自己打不过，也可以自动认输，这也不是什么丢脸的事情。毕竟搞不好会丢命的。哼<笑>，废话真多，开始吧。师母，待会比试不要勉强，相信第一场他们不会安排什么厉害的人出现。记住，如果不行就放弃，还有我们呢。放心吧，十三，就这么不相信师母吗？今天要是不赢下来，我就不下场。月音，小心点。安了，等着我的好消息。七，十三，能看出对方的修为吗？很强。不过如果对方不是幽魂的话，师母对付他没问题。一喊不错，下三界铁娘子的称号果然名不虚传。你有资格当我的对手。废话真多，你如果再不认真的话。可是要送命的，一个女的居然能跟我打成平手，接下来你要注意了，我要给你大招了。这天哪！干什么？对方居然用武器，十三怎么办？师傅，你冷静点，师母不会有事的。这点都不能应对的话，他又如何自己一个人创立金家的呢？哈哈，怎么样？只要进入我的遮天帘，你就出不去了。赶紧认输吧！一个小小的破布就想困住我？哼，狂妄！震天蔽日，四神之刃，给我破！十三，怎么可能？你这是什么武器？居然可以破开我的遮天帘！你输了！哈哈，杨啊，月音太棒了！是啊，没想到对方居然不是幽魂。不过师傅，你这样总是当着我的面撒粮，是不是过分了？你小子！调侃起你师傅的是吧？对了，你师母手中的武器是你给他的？没错，那个是四神之刃。你哪来的？我给塔林推荐了一款游戏，他从里面领到的。游戏？什么游戏可以领到这么厉害的神器？就是我左下角这款游戏啊，里面不光可以领取厉害的武器，而且上限还有九百九十八新人红包呢。真的？我可以领一个吗？当然可以，这游戏画面更精致，领福利也更轻松，无需礼包码。新人注册就有各种福利加成，只要挂机就能加速升级领九千，而且还搭配一只战力神宠，有128种吞噬进阶路线，攻击力也能加强十倍，爽得很。好好，我这就点击试试。月音，辛苦了。呵呵，不辛苦。十三，不负所望，成功拿下第一局。辛苦师母了。怎么样，还不派厉害的人上场吗？你们也不行啊。哼，这只不过才第一局，接下来你上。是主人。十三，接下来你安排谁上场？师傅，如果是你输了第一场，你会安排什么人上？当然是厉害的，不过不会比刚刚那个人厉害，毕竟没人会在这个时候亮出底牌。没错，所以接下来的一场比赛，我打算让纯一上场。纯一，没想到那个平时很少画的小丫头，如今也到了元婴巅峰了。啊，师傅，他现在是四个人当中最厉害的一个，已经到了他
成正气了。什么？十三，我觉得你已经够妖孽了。没想到你身边的女伴也如此妖孽，看来我是真的老了。哈哈，纯一，有信心吗？十三，放心吧，我不会让你失望的。一切小心。怎么，十三院主只会躲在女人后面吗？不打算亲自上场？小看我的女人，下场可是很惨的。直接用虚幻肢体杀了她。是，首领。你，你还不打算出手吗？小姑娘，我觉得你还是认输吧，不然等我出手了，你可就相交于眼了。如果打不过，你是我技不如人，我不会怪你的。动手吧。哎，可真不忍心对你出手啊。你居然可以挡下我的一击。我挡下了我的攻击也没用，我可是虚幻之体，是不死的存在。你的男人应该告诉过你。我的男人只告诉我，没有不死的存在。该我出手了，出来吧，苍天白鹤。没用的，我们幽魂的虚幻之体可是杀不死的。怎么回事？为何还不复原？人呢？为何还不复原？你。你居然能杀掉我们的虚幻之体！十三，这这是怎么回事？这是我在尼古塔中得到的办法，在武器中加入了某种材质，就可以对付幽魂的虚幻之体了。不过需要自身修为高出对方两个等级之上。太好了，这样岂不是就不用担心幽魂的虚幻之体了？怎么样？我说过，小乔我的女人，下场可是很惨的。下一个胜场的是谁？今日天色已晚，明日再战。十三，今日幽魂接连输掉两场。看来明日他们一定会派出更厉害的人。是啊，真正的比赛才刚刚开始啊！张伟，十三哥，明天的两场比试，咱们兄弟两人，你先还是我先？你笑什么？找到了，终于找到了！没想到啊，那场大战你还没有死！我不明白你在说什么。哈哈，看来你失去部分记忆了。也好，在你还没有恢复之前，赶紧杀了你，这样也算是解决了创世尊大人的心头大患。能不能把话说清楚？说话神神秘秘的。不好，十三哥现在还不能知道当年的真相。十三哥小心，对方就是那个隐藏的人物。看来十三院主不在乎古尘的死活了。既然如此，来人，将古尘杀了。混蛋，你敢？你看我敢不敢？你要怎样才能放了我师祖？只要让我们杀了你，我自然会放了古尘。十三哥不能相信他，他是幽魂，是从来不讲信用的。这场大比的目的也不是为了比斗，他们是想要确认我的身份，你的身份。哈哈，既然你们已经挑明了，那我们也没必要继续装下去了。没错，十三，不管这场比斗结果如何，你们所有人都要死。紫白圣尊，你虽然从那场大战中活了下来，但恐怕也伤得不轻吧？如今才大成后期的修为嘛。行了，别装了，我知道是你，我真后悔当年没亲手杀了你。天行圣尊，哎呀呀，居然被你知道了！不过知道又如何？你们今天全部都得死。哼，那你可以试试。十三，待会你就能见到古尘了。哈哈 ，baby， 嗯，你怎么会是你？你，你好大的胆子！你居然敢！十三院主，我说过，有一天你会感谢我的。我帮你将古尘救出来了，这下子你就没有后顾之忧了。继续完成你该完成的事情吧。多谢。这下咱们之间可以算总账了。十三哥，这个交给我，你去解决那个首领，没问题吗？谢谢。这这是什么力量？张伟那小子什么时候这么厉害了？赶紧后退！这场对决的余波我们都受不了，不能给伤到了。紫白圣尊，你变弱了。凭借你现在的修为，还真不是我的对手。要不你投靠我们吧，我可以在创世尊大人面前为你美言几句。呸，都当别人的狗了，还这么开心？再说，你怎么知道我的修为就没恢复呢？什么？难道你是装的？哈哈，你猜对了。你以为你们偷偷下来能逃过北冥大姐的眼睛？她早就托人带来疗伤丹药，我如今已经全部恢复。接下来感受一下当年杀神紫白的恐惧吧。不。我不信！逆行功法第三式，毁天灭地，幽魂听令，入我法界，听我号令。逆行功法第三式，不，紫白圣尊，你用了这招，你也会受伤的。放了我，我认输。你搞错了，我们现在可不是在比斗，可没有认输一说，只有死。看来你在小世界的布局要失败了。十三，跟我们作对的下场可是很惨的。哼。
。废话真多，憋屈这么多天了，终于可以好好打一场了。法相界限，幽魂定。国子，影子，杀了他！想杀我？那你也无法杀我。幽魂中法，地狱修罗。哇！混蛋！没想到法相界限都没能限制住他，还被他最后自爆伤了。可恶！子白，十三，你们是不会有好结果的。创世尊大人即将出关，到时候你们所有人都要死，包括曾经的王。啊你怎么样？还是有点勉强啊，十三哥，我没事。之后的路我可能不能跟你一起走了。不，张伟，你不能死，我不会让你死的。说啥呢，十三哥，我可不会死。不过这次是真的伤了根基了，我真的要陷入沉睡了。张伟，十三院主放心，紫白圣尊只是昏迷，不过我要尽快带他回无上界治疗。好，张伟就交给你了。这次真的要好好谢谢你。哈哈，院主，我说过了。咱们二人之间不谈论这些，不过你要记住，接下来的路还是要你自己走，你要迅速强大起来。不是每一次遇到危险，都有人能出现帮忙。我明白，可以告诉我你的名字吗？还有，你们为何喊张为子白圣尊呢？幽魂口中的王又是谁？对不起，主十三院主，我现在不能说太多。等你回到无上界，你就能想起一切了。到时候所有疑团都能解开。还有，这次开压你师祖的幽魂，我并没有杀掉，我只是打伤他们。看来幽魂还是太强大了，并不是他们强大，而是我给他们留了一条后路。什么意思啊？那些幽魂是需要你自己亲自铲除的。如果我帮你杀了，就会改变事情走向，到时候会有很多麻烦。不过你放心，对方并不是天行那种强者，他们对你构不成威胁。但你要记住，这小世界也许不止这一些幽魂。你的意思，还有更多隐藏着的幽魂？没错，你们这次对付的几个幽魂，都是从上三界下来的。而你的出现，想必这次无上界也知道此事了。那他们岂不是会派更多的幽魂下来？想要下来并不是容易的事情。况且无上界的幽魂也不是傻子，有些事情并不需要这么大费周章。如果有一天你修为到了，是必须进入无上界的。他们那时候有的是机会杀你。你说的也对，看来我要尽快让自己强大起来啊！好的，院主，我说的够多了，我需要回无上界了。以后的路万事小心。师祖，让你受苦了。十三，这次是我连累了你们啊。师祖，这次就算没有你的事情，我们跟幽魂之间也会迎来一场生死之战。只不过这次因为你的因素提前了而已。你说的没错。对了，十三，我被他们囚禁期间，无意中听到那几个幽魂说，这次下来不光是要确认什么事情，他们还要带走什么能量源。什么能量源？幽魂找能量源的目的是什么？难道他们治疗能量源的作用？还是说他们有其他的打算？算了，先吸收能量源再说吧。系统吞噬能量源，叮，发现能量源，吞噬开始，吞噬成功。此次融合能量源需要三个月，宿主是否现在融合？别，去你姑塔吧，开启时间加速，不然又要睡三个月了。这就是仙君的力量吗？果然如张伟说的那样，仙君之上每一个等级的提升，势必都是质的飞跃。恭喜哥哥突破仙君境，再过一段时间，哥哥应该就会感应到天劫了吧？如今哥哥进入无上界，就再也不用担心重力的问题了。对了，哥哥，你已经是仙君境界了，这把剑给你，这是老主人之前用过的剑，相信对你这次渡劫应该会有帮助。爸爸用过的剑，这把剑为何看着这么普通？它叫什么名字？老主人都叫它九幽混沌剑，至于它为何这么普通，我就不知道了。九幽混沌剑。名字倒是挺霸气的。行，谢谢灵儿了。对了，灵儿，我如果想要带人去无上界，直接让他进入尼古塔就行，对吧？对啊，不过对方如果没有仙君境界的话，就只能在尼古塔中，不能出去呢。行，我知道了。时间紧迫，我要利用天劫到来的这段时间，好好清理小世界残留的幽魂。师傅，师祖，你们怎么都在这里？十三，你这是修为又提高了。嘿嘿，没错，一不小心就到仙君境界了。徒儿，为师不得不佩服你这眼光。你看你收的徒弟，简直就是一个妖孽；你再看我收的徒弟，简直就是个废物。大师，也不看看我是谁，我看中的徒弟怎么可能会差？啊，师傅，师祖说他的徒弟是废物，你不就是他的徒弟吗？我去，我才反应过来，师傅有你这样说自己徒弟的吗？嘿嘿，开玩笑，开玩笑。
。十三，你应该要渡天劫了吧？嗯，应该没多久就要来了。师傅，师祖，我会在天劫到来之前全面搜索小世界隐藏的幽魂。等我去到无上界，小世界的安危就要继续辛苦师祖你们了。天行到底怎么回事？居然在小世界陨落了？成事不足，败事有余的家伙，当初就不该安排他下去。这下主人又损失了一名圣尊境界的强者，没想到我们已经做得如此小心了，北冥那个小丫头片子还是发现了。谁能想到紫白圣尊真的在小世界？那个疯子可是被人称为杀神紫白，就算是现在的我对上，依旧没有任何胜算啊！谁说不是呢？对了，天行临死前传回来的消息，说找到了什么特殊能量体，你们说那个会不会就是主人说的天道鸿蒙体？应该没错，数年前。主人意外得到过一个能量体，虽然至今主人都没法破开封印，但即便是那个能量体流露出来的法则，都让主人受益匪浅，不然主人也不会恢复的这么快。行了，现在不是讨论这些事情的时候，目前已经确认了，他还没死，现在还在成长阶段，咱们需要下去亲手解决他吗？费那是干嘛？咱们可不是北冥那些人，莱斯那个地方，我们下去的话，修为会被压制。没错，你们别忘了。还有个水仙子没露面呢。天行传回来的消息，水仙子的气息也在下界出现过。你敢保证你能对付水仙子的攻击？要知道，那丫头封起来丝毫不比紫白圣尊差。那行吧，等他渡劫来到无上界，再派人去打听一下。到时候咱们亲自出手。当年他就在咱们手上吃的亏，如今更加不是咱们的对手了。大姐，别来无恙了。你小子这次又伤得不轻吧？嘿嘿，只要十三哥没事，我这受点伤算什么？对了，大姐，我在下界碰到英子姐了。英子姐她怎么到十三哥体内了？哎，这是小妹自己的选择。自己的选择。当年我跟阿水昏迷之后，十三哥到底发生了什么？十三他中了天行那帮人设的计，身受重伤，最后不敌创世尊陨落了。混蛋创世尊，这次杀掉天行也算是收点利息了。二姐，那十三哥重生又是怎么回事？这是叔叔的意思。叔叔。对了，当年叔叔不是已经成功夺回天道了吗？为何他不亲手解决创世尊，他直接复活十三哥，不是挺容易的事情吗？为何又要将十三哥重生？天尊的想法，我们哪里能知道？天尊只是说，这天道是属于十三的天道，必须让他一步步成长，一步步掌握这天道。哎，明明很简单的事情，为何非要弄得这么复杂？行了，别想这些事情了，你现在赶紧进入杀神殿，接受你之前留下的力量吧。抓紧恢复到巅峰期，十三离渡劫不远了。等他到无上界，创世尊那帮走狗一定会找麻烦。真正的大战才刚刚开始。好，对了，你们还没告诉我，英子姐为何会在十三哥体内呢？嗯，大姐这是怎么了？我说错话了吗？哎，大姐她是担心小妹。英子姐她怎么了？小妹她的时间不多了。什么？师祖，师傅。找了这么久，还是没有幽魂的下落。我现在要做最后的准备，应付天劫了。幽魂的防备工作还要辛苦你们。十三，你放心吧，后面的事情就交给我们了。你安心准备渡劫的事情。哎，系统空间，这是第二次进入了吧？上次进入系统空间还是因子坠楼。我昏迷后被系统拉进来关了一年多，这次又为何会进入系统空间？十三，你终于到了渡劫这一步了吗？你是我体内的系统。原来你也是人的形态啊，你应该很漂亮吧？为何我看不清你？等你顺利度过天劫，我们还会再相见的。那时候你应该就会想起来一切吧？你也这么说，张伟也是这么说的。我到底是什么样的人？你们到底有什么事情瞒着我？十三，你现在不要想这么多，距离度劫只剩下最后一步了。你需要将自己状态调整到最好。这次的度劫事关重要，你在度劫前就在这里好好静修吧。等时间到了，我会让你出去的。行吧。一个个都这么神秘。哎，跟了你这么久，没想到这一天来得这么快。